Good evening. Good evening. Good evening, everybody. How are you? Hi. Nice. I'm very happy to hear that you're fine. Hello, hello. Say good evening, say hello. Write something on the chat. Let's see if you are hello. connected. Hello. How are you? How was your day? Hi, partners. Hey, David. Hello. Ready? Well, I have listened to Wilmer, Carla, and David. Uh huh. Everybody, connect. Fully connected, <laughs> not just the device. Okay. Nice. Welcome. Hello. 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 Gracias. Okay. Relaxing tomorrow or working? Are you relaxing. working? Relaxing. Oh, nice. That's good. Talking English. Uh, okay. <laughs> Practicing. <laughs> Completing the platform. But tomorrow <laughs> when I have a class, no? No, we don't. We only have classes from Monday to Friday. Oh. Uh -huh. Relax oh. on Saturday, relax on this Sunday. Is, this is new for me. I know. <laughs> but probably it, it was sent on the email, but you don't remember that information. But the classes yeah. are from Monday to Friday. Actually, there are some other courses that are from Monday to Thursday. Yeah, yeah. Uh-huh. So today, today but I, <laughs> for the for this reason, I think that it's on 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 tomorrow. We have classes on Saturday. Yeah. Mm -mm, we don't. Okay. Nice. Well, more people relaxing on Saturday. Wilmer, Gracia. Okay, David's working. Hi, Laura. Hello. Full connection, please. Uh huh. How do you feel? On an emoji. Busquen un emoji que los represente. Okay, look for an emoji on the reactions that represents how you feel. Happy, excited, exhausted, tired, sleepy, full of energy. <laughs> yeah, I know. <laughs> sleepy. <laughs> totally. <laughs> okay. Ready. Anxious. Oh my God, let me see. Something that represents me would be. <laughs> okay, nice, good. Let's see, let's see, let's see. Maybe with ice cream. <laughs> I would like to have some ice cream, I don't know. Okay, good. Well, Good evening, as I said before, to everyone. We have, this is our class number five, our last class this week. For the ones that thought we were having classes tomorrow, let me tell you that we are not having classes tomorrow. We are free. We are having classes until next Monday, actually. Okay? Good. Well, what day is today? Friday. Friday, yes, TGIF, thank God, it's Friday. Okay, Friday, Friday, okay? <laughs> Friday, August, my mistake, my bad. I got confused, probably. <laughs> Let me see. Hold on. 
August. Almost finished. August. Imagine. It's going to be <clears throat> next month, September. And then October. And then November. <laughs> All right, and December, the end of the year, nice. Well, for today, since it's our class number five, we are done with the unit one. One unit, one week, okay? This is week one, unit one, next week. Week two, unit two. Week three, unit three, and week four and unit four, that's it. All right? Apparently, I have my glasses very dirty. I'm sorry. So at the end of this session, participants will be able to know how to practice vocabulary learned during this week. Interesting. Well, before anything else happens, we need to have the attendance. This is something very important, attendance. One minute, please, one minute. Good day. Okay, here we go. Ana Cristina. Present. Thank you. Uh, Brian. Sorry, Andrea. Present. Brian. Present. All right. Carlos. Ernesto. Interesting. They have gotten confused, probably. <laughs> okay. <clears throat> Christian. No, here. All right, David Miguel Angel. Present teacher. Hello. No. All right, Doris. Present. Hello. Douglas. Not here. Okay, Edgar Mauricio. Stephanie Carolina. No. Okay, Francisco Javier Quinteros. Present. Hi. That's great. Gracias, Marisol. Present. Hi. Mm, Héctor Manuel. Present teacher. Great. Joana de la Paz. Present teacher. Hello. Hi, teacher. <laughs> Who's Antonia? Uh -uh. Carla Janet. Present. Hi. Laura Berenice. Present. Hi. Hi. Miguel Ángel. Nope. Not here. Nelson Alberto. No. Ricardo Mauricio. Present. Hi. Wendy Geraldina. No. And Wilmer Alexander. Present teacher. Hello. Alguien no lo mencioné? Me. Nelson, right? Yes. Okay, Nelson, Nelson, welcome. Somebody else? No? No, no. All right. 
Good. Mm -hmm. One minute, please. Okay, good. I was double checking something. Hey, Francisco, finally we see you again. <laughs> On camera, of course. <laughs> okay, hey, Nelson. Nelson as well on camera. All right. Let's see. Sharing a screen once again. Okay. Some questions. Are you free on Monday? Okay. Are you free on Tuesday? Are you free on Saturday? Possible answers? Yes, I am. No, I'm not. Okay. Do you have plans for this afternoon? Yes, I do. No, I don't. What do you do in your free time? I usually play soccer. I usually go to the movies. I usually watch TV. Whatever, right? So, tomorrow is? Mm -hmm. Saturday. 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 So the question is Are you free on Saturday? Yes, I am. No, I'm not. Do you have plans for this tomorrow, Saturday? And then it's a Sunday. So instead of afternoon, we can say, Do you have any plans or do you have plans for this weekend? Yes, Saturday and Sunday is weekend. So do you have plans for this weekend? Yes, I do. No, I don't. What do you usually do in your free time? Okay, I usually uh -huh, go to the beach, go swimming, do exercise, whatever you do in your free time. Okay. So I'm going to give you a couple of minutes. Traten de responder estas questions, pero... Monday, lo vamos a cambiar por? Friday. Friday? No. Because ya terminó el Friday. <laughs> Saturday. Saturday, exactly. We're going to change Monday for Saturday. Okay, this afternoon, afternoon lo vamos a cambiar por? Weekend. Do you have plans for this weekend? Yes, I do. I plan to go to El Pital or I plan to visit family in Chalatenango, in Santa Ana. Okay. Oh, what do you do in your free time? I usually uh -huh. read books. Listen to music, anything that you do. Okay. So this is going to be, and of course, are you free on Saturday, tomorrow? So I asked you at the beginning tomorrow, you work or you relax? So do you have any plans for this weekend? Then what do you do in your free time? Okay. So I'm going to give you one minute for you to answer these questions, okay? Let me... Let me see, let me see. Mm -hmm. Rapidito van a contestar, a preguntar y a contestar estas questions in small groups. Everybody should participate, okay?
Esto es, dice, vamos a cambiar el Monday por Saturday y el afternoon por weekend. Vaya. Yo pregunto, eh. Wilmer, are you free on Saturday? Ok, ok, permíteme que no encuentro. Uh, sería, ok. Eh, ok, ok. Repeat. Uh, are you free on Saturday? Eh, ahí sería... Are you free? Yes. Yes, ¿qué? Yes, I am. Yes, I am. Uh -huh. Y si no estuvieras libre. Ah, uh, uh, no, I'm not. No, I'm not. Ok. Ahí va a depender de ti si tú quieres decir el, el ah, because okay. o el, el por qué, vean, ¿no? O por qué ah, sí. Uh -huh. Ok, ok. Vaya. Eh, gracias. I'm free on Saturday. On Saturday, el sábado. Mm -hmm. En la segunda. En, en lugar de afternoon, weekend. Weekend. Mm -hmm. Y la tercera, que respondamos cada quien. Uh -huh. Okay. Uh, yes, I do. What do you do in your free time? Uh, I usualmente, usually is play soccer and TV. Okay. Bien, si gusta, me pregunta a mí y yo le, yo le respondo. Creo, bueno, se incorporaron se incorporó, creo, Andrea también. Ah, bienvenida, Andrea. Hola, disculpen, que venía de camino. ¿Qué ejercicio dejó la, la tiche? Tranquilo, acabo de llegar también. Estamos practicando <risa> eh, unas preguntas con las respuestas, con el auxiliar tú. Ahí en el grupo están. Uh -huh. ah, y bueno, les podemos bien. cambiar, les podemos cambiar los tiempos, por ejemplo, que no sea Monday, que sea Tuesday. Gracias. Si quieren se las corparto por aquí. Uh -huh. Vaya, serio. Está bien. Ahí está para que la vean. Thanks. <coughs> Thank you. 
eh, me avisan si ya las tienen eh, las respuestas y empezamos a practicar. Hay a una U antes, la haces con esa Y para que suene como más cantadito. Aunque en realidad la U así se, así se pronuncia. Uh -huh. U. U. Uh -huh. U. Ah, sí, sí, sí. Usually. Entonces, usually. Uh -huh. Usually. Uh -huh. Así, ah, cabal. Usually. Brian. Ma, dígame. Para. Le voy a preguntar porque, porque no, vi que la respuesta me gustó. Este, digamos, para decir, yo haré esto. Sería, I will visit my parents. Sí, I will visit like my parents. Uh -huh, sí, así es. Porque es algo que tú vas a hacer, I will. Ahí va el verbo, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Si tú lo vas a decir en pasado, eh, sería, I was. I was. I was. I was go visit my parents. Pero creo que ahí es was visited, ¿verdad? Sí, visited. Tú agregas como el ed al final porque estás uh -huh. usando un past. Ok, gracias. Uh -huh. Sí, eso iba a preguntar yo porque, vaya, ahí están las respuestas eh, cortitas, uh -huh. se podría están, decir. Pero... Están en presente y están, bueno, están en, en presente y futuro. Ajá. Ah, ah, bueno, ajá. Este... Pero Entonces, ajá. se puede agregar algo más. Sí, 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 o sea, vaya, por ejemplo, si es lo que le decía yo a Wilber, a Wilber, vea. Ajá. Si tú quieres agregar, o sea, si tú quieres ser así como como de esas personas que, que frías y que no quieres hablar o que solo le quieres contestar, vea, solo decís yes I do o no I not. No, ajá, sí, sí, sí. Pero ya en una conversación, digamos, que así, eh, uh -huh. que queramos como... Como contar más de lo que vas a hacer más, o la razón sí. por la que hacerlo. Vaya, yo, por ejemplo, yo le respondía a, a Wilmer, vea. Uh -huh. Le dije, yes I am, I will go to the beach with my parents. Yeah. Entonces le das le afirmas, ¿verdad? Que sí vas a estar libre y a la misma vez le contás qué es lo que vas a hacer. Uh -huh. Se nos unió Miguel. Ah, vaya, que. Are you, are you free y on Tuesday? Yes, I am. Do you have plans for this um, Saturday? Yes, I do. What do you do in your free time? I usually I do visit my family and I repose and I uh, play or listen music. Excellent. Excellent. Okay. Super. Bien, si gustan, volvemos a practicar. Solo que ahora con eh, no, con diferente. Con... All right, everybody finished? Yeah, finished. Yes. Any question? No? Everybody participated? Everybody. Yes. All right, nice. Perfect. Yes. Yes. Good. 
Oh, good, oh, good. All right. Well, this was just to break the ice, you know, just to have some conversation about this coming weekend to see the plans and, and usual activities that you do. So, voy a dar un par de minutos para que revisen estas imágenes. So, it's part of the vocabulary, okay? Match the pictures with the correct vocabulary. Okay, we have this four images and we have this vocabulary. So this image, what do you think it is? Check, check email. Check email. Check, check email. Emails. Exactly. Check email. Mm -hmm. Write a report. Write a report. Write mm -hmm. a report. Exactly. Attend the meeting. Tape a letter. Attend the meeting. Exactly. Attend the meeting. Uh huh. Type a letter. Type a letter. Type a letter. We usually see letters because of the envelope, right? Okay. So. Good. So double check. Do you do these activities every day at work? I check yes. emails, I write reports, mm -hmm. I attend meetings, uh huh. I send letters or type letters, I answer the phone, okay, I contact customers, I install or uninstall programs, whatever you do, okay, different activities that you do at work. So that's why we are double checking part of the vocabulary of the activities that you usually do all right all right so, yes all right match the pictures with the correct vocabulary and elaborate sentences using them call clients or call customers as i said before organize meetings and read a report, okay? So again, the same thing. This would be? Organize. Organize. Organize meeting. meeting. Organize meeting. Organize. Organize. Uh -huh. Organize meeting. Organize meeting. Organize. Organization. Organize, right? Organize. The next one? Call clients. Call clients. Call clients, right? Call that would clients. be? And the last one, read, read a report. report. Read a report. All yeah. right. Nice. Okay. I think I, I misplaced one of those numbers. So that's why we did it before. All right. Listen to the interpretation of the following time expression and then answer the questions. Ok, eso es como los diferentes uh, momentos del día. Probably, ustedes están familiarizados con algunos, como in the morning, in the evening, in the afternoon, pero at dawn, <ríe> es de madrugada, at dawn, at noon, y justamente al mediodía, right, at 12. And at night, como en general, toda la noche. Y at midnight, es medianoche, right? So at dawn, in the morning, in at noon, in the afternoon, in the evening, at night, and at midnight. All right. I'm sorry. Just have a couple of questions. What do you do at dawn? I get up in the morning. What do you do? I go to work at noon. What do you do? I have lunch in the afternoon. I work, I visit clients, I answer the phone, I send a report, I organize meetings, whatever. In the evening, I eat dinner, I come back to my house, I return to my house, I drive home, 
at night we have classes <laughs> unfortunately she didn't receive classes that late but that's what we do and at midnight I, I have a question yes what is the difference uh, between in the evening and at night at night it's como eh, abarca toda la noche o la noche en general o de noche mm -hmm. dice uno cuando está oscuro In the evening, generalmente es la tarde, noche, cuando va oscureciendo. O cuando ya oscureció, pero que no ha pasado mucho tiempo. Ok. Eh, por sure. les, yes. Thanks. I have the question. Uh -huh. Y también se puede ocupar solo el night cuando ya una persona se va a dormir. Y para saludar se puede ocupar good evening. Eso en, en el caso de los saludos, sí. Cuando uno va llegando o cuando saluda de entrada, no puede decir good night, porque es como ya despedirse. Ajá, ya se va a dormir o ya se retira o, o se va a algún lugar y es noche. Entonces siempre de llegada es good evening, a pesar de que ya sean las 10 de la noche. Uh -huh. Ok. Yes. Eh... Por nuestra ubicación geográfica, la evening dura bien poquito. A veces solo empieza a oscurecer y si está lloviendo rápido ya está oscuro. Pero en los países más al norte o más al sur, podría ser que empiece a bajar el sol desde como a las 6 de la tarde y llegan las 10 de la noche y todavía no está oscuro completamente. Entonces, por eso es el, el grip. Ok. Unfortunately, para nosotros es como like, ping, apagón. Turn off. <ríe> All right. So, traten de decir al menos una actividad que hacen en cada uno de estos momentos del día. Voy a dar un par de minutitos para que las anoten como, o sea, no necesitan copiar otra vez la expresión, pero pueden decir, I don't, I go to work, or I go running, or I do exercise, or I get up. No sé si la gente se levanta de madrugada. Pero, si usted no se levanta de yes, madrugada. Ni modo, ni modo, diga, I sleep. <ríe> Pero si no, o sea, diga qué hace, right? Voy a dar un saludito, let me assist my little dog that is looking for food. And then you're going to tell the sentence. Luego vamos a compartir las oraciones de lo que hacemos en cada uno de los tiempos del día. One second.
Okay, ready? Are you ready to share? Not yet? Is it I'm ready. Okay, nice. Yes, I'm ready. I'm ready, I'm ready. Okay. An example. Me, I would say, I'm done. I get up in the morning. I teach, I work <laughs> at noon. I usually have lunch with my friends. In the afternoon, I write reports. I check evaluations. In the evening, I drive home. I eat dinner. At night, I teach online classes. And at midnight, I go to bed. <laughs> well, usually I go to bed I, I around 11 because I have to upload the video first. And then I go to sleep. All right. Ready? Ya pueden decirle así las cosas que hacen en cada uno de los, de los tiempos a sus partners. Yes? Bueno, a compartir. Yes. Share, share, share. Vamos a hacer un, un grupo un poco más pequeño, no son tan grande. And let's go. Hola. Hola, Ricardo. Hola. Vamos a decir una lo que hacemos según las según las frases de las imágenes, ¿verdad? Ay, pero me pregunto una imagen. Ahí está. Ahí está Carla también. Uh -huh. Pensé que solo dos íbamos a estar. Hola, Carla. Hola. Aquí estoy. Ahí viene Joana también. Mira que... Vamos a ver. Más o menos lo entiendo, pero vamos a ver. Eh, dice, vamos a contestar a... a bueno, por ejemplo, si yo digo que... Eh, al amanecer yo tomo agua, digamos, diría como uh, I drink water o como responder. Sí, sí, sí. sí. In, the, in the morning o at down. At down, que sería como el amanecer, se podría decir, en la madrugada, digamos de que me levanté en la mañana. Ajá, puedes decir que te levantas a tomar agua. Ajá, entonces, pero sería así como at, at, I drink water, no, verdad, I drink water. En at la madrugada, I, sí, siempre sería, en la madrugada, yo, que sería I. At down, I drink water. I drink water. Ajá. Drink water. Don Manu. <ríe> <ríe> Eso, Don Manu. Vaya, este, en la otra sería como yo trabajo. Eh, I go to night. I take a, I take a shower. Mm -hmm. At midnight, I'm asleep. Mm -hmm. Yes, sí. David. Hi. Hi. What do you do at down? At down. In the morning, I do my breakfast. I shower. I 
I my brush my teeth and mm -hmm. I para mi querer para la es porque se puede salir del trabajo por ejemplo uh, or I will go to my house ajá y ya me voy para la casa ahí in the evening Yeah. I go to my house. I, I go to my house. Ajá. Ya el otro dijo de que ya era durante la noche. Mm -hmm. Ajá. I sleep. Ajá. I sleep. Y a la medianoche. In the class de inglés. <laughs> <laughs> Estaba soñando. <laughs> Llegamos hasta casi la medianoche porque es la tiene. <laughs> Vaya, no sé ahí quién más. Sí, era ahí. Se le dio risa a la lic. <ríe> eh, um, lo humano. Uh -huh. ¿Qué más? <ríe> este. Yo estoy bien. No saben si se dice I take a shower for go to work o I take a shower take a shower to go to work. I take a shower and no sé si se lo reconoce como dos personas. Mm. Okay. No sé si continuamos la misma ronda que teníamos. Sí. Bueno, voy. I'm down, I sleep. In the morning, I get ready. To go to work. At noon, I have my lunch. In the afternoon, I work. In the evening, I drive home. At night, I take English class. At mid midnight, I sleep. Nelson. Hi. Uh. Uh, down, I prepare to work in the morning. Todos ya pasaron. Si, sí, ya están todos, ya pasamos sí, todos. Ya. Okay. Everybody finished. Yes. Yes. Yeah. Good.
Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. From group number one, Andrea, Brian. Sorry. Group number one was Brian, Cristina, Hector, and Laura. And Andrea. Yeah, Andrea. Es que se nos hizo Andrea. Okay. Creo que, no, no, lo que pasa es que creo que está, le estaba fallando el internet. Mm, poor child. Bye. Brian va a nominar a alguien que nos va a contar las actividades que hace. ¿Y por qué yo? Usted va a nominar a alguien de su grupo. No, que por qué yo. Porque si no lo van a nominar a usted. Ah, vaya, está uh -huh. bien. Tiene sentido, pero... I know bueno. my people. I know, I know. Uh, nominate um, Laura. Laura. Wow. Okay. Oh. <laughs> Llegará la venganza. <laughs> Ay, Dios. Este, bueno. Uh, vaya, sería at down. Um, I drink water. Mm -hmm. Yo en la madrugada me levanto a tomar agua. Uh, in the morning, uh, I go. To... No, eh, yo trabajo sería. I work. I work. Mm -hmm. I work. Mm -hmm. I work. Um, este, at no sería. At noon. At no sería este. Lunch. I have lunch. I have lunch. Mm -hmm. In the afternoon, sería um, uh, I coffee. I drink coffee. I, I drink coffee. <laughs> Me, <laughs> too. <laughs> Me too. Me <laughs> too. I drink coffee. <laughs> Todo el día de coffee. With pichas. <laughs> with discotelas. Okay. Eh, In the evening, um, I go to the house. Mm -hmm. para la casa. At night, uh, I sleep. Mm -hmm. I dormo. I me, um, me se me olvida un poco la pronunciación de esa de la última. At midnight. At midnight. At midnight. Um. No sé. I do homework. <laughs> yeah. yeah, right. Bueno, think... bueno. <laughs> yeah. uh, vaya, very good. Quiero ver la reaction. Cómo motivan a Laura que siga participando. Mm. Very good, Laura. <laughs> Congratulations. Eso. Good job. Así, hay más o menos, hay más o menos. Tiene que ser cheer up. You know? check. Mm -hmm. <laughs> Double check. Very good. All right. Number two, we have David, Francisco Javier, and Miguel. Aquí tenemos tres caballeros. No problem. Cualquiera de ellos se va voluntaria. Ay. Good. <laughs> Go. I add down what all to go to work. I had breakfast in the morning. Uh, I had noon lunch a pizza. <laughs> I had pizza for lunch. <laughs> My good lunch. Mm -hmm. I in the evening rest for a moment. Rest for a moment. Yes. Necesitamos un job como el de Francisco. <laughs> At the night, I will play basket. You play basketball at night? Yes. Mm -hmm. At midnight, I will be sleepy. Okay, sleep at midnight. Very good. Congratulations. Uh -huh. Reaction? Nice. Okay. Nice, very good. 
continue, continue exactly like this. In group number three, we have Grecia, Joanna, Nelson, Wendy, Wilmer. Uh, Grecia, nomine a alguien. Nomine someone. Solo que yo tengo un problema, mis. No voy a decir en español porque como siempre me conecto en dos dispositivos uh -huh. porque mi compu no, no, estuvo no me en el algo. No estuve en el 3, pero ah. igual puedo nominar a alguien aunque no lo conozco. <risa> Ok. No, pues qué voluntad. No, no fue como una compañera. Y cuando le toque otra vez, que participe ella. Va. Democracy, aquí nadie se deja. Ok. No, ya no, mejor no voy a elegir a nadie. Sí, ya me sentí mal. Ya me, ya me exhibieron. Vaya, pues entonces. I'm in danger. Nelson, elija a alguien. Joanna, Wendy o Wilmer. Ve, Nelson no quiere usar su. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Su derecho. Wendy. Al voto. Wendy. Go, Wendy. Voy. Go. Up down, I sleep in. In the morning, I eat my breakfast and I get ready to go to work. At noon, I have my lunch. In the afternoon, I work. In the evening, I drive home. At night, I take English classes. At midnight, I sleep. Good. Con esa confianza tienen que hablar. <laughs> nice. Yo no veo reaction de los demás. Ah, vaya. Very good. Okay. In the group number four, I only see... Doris, Carla, en Ricardo. No sé si ahí era donde estaba Grecia. Again. No, ahí estaba yo. Oh, really? Yes. Yo estaba en el grupo de Francisco. Uh -huh. En el número dos. Mire, qué confuso me, me ha dado esto de los, de los breakout rooms. Este, Zoom. Porque si les comparto pantalla... Sí. Y fíjese que yo solo la acepto en una sala. Solo la acepté en la sala número dos. Bien raro. Ya, venga, a ver, I'm gonna share. Uh, I'll share here in WhatsApp. Ya, mira, si me nota. Me confunden. I'm confused. Ok, bueno, pero como ya habían nominado a Grecia. <ríe> Anyways. <ríe> Go. Voy yo. Yes. Vaya. <ríe> Siempre me quemaron todo. <ríe> Vaya. A down, I take a shower and then go to work. In the morning, I work in, I work in a school and quit dozen. At noon, I lunch with my colleagues. I have. I have. Lunch. I have lunch with my colleagues. In the evening, I dinner with, I have dinner with my family. At night, at night, I take classes of English. At midnight, I go to sleep. Nice, very good. Congratulations. Uh -huh. No veo las reactions. <laughs> Se nos quedan para la reaction. Vaya. Very good, very good. Okay. Por razones de tiempo no vamos a pasar todo porque llegaríamos a la midnight. ¿verdad? <ríe> bueno, esto es súper easy. 
Yo sé que ustedes lo saben. Esto es lo mismo que en español, singular, plural. A la gran mayoría de los plurales, pues solo lo ponemos ese como book, books. Yes, car, cars. Table, tables. Pen, pencils. Computer, computers. Estos que están aquí son de esto. No es de los que cambian. Sí hay algunos que cambian. Por ejemplo, cuando decimos woman, women. Man, man. Esos son los singular, son los plural y regular now, pero ahorita no tenemos eso. Así que, documents, that would be the plural, only with this. Document, one document, many documents, more documents, five documents, right? Boss? Bosses. Bosses. Ahí le agregamos ES. ¿Por qué? Porque termina en S, BOSS. Entonces, si yo solo le pongo otra S, serían tres S. ¿Cómo lo pronuncia? BOSS. Impossible, right? So, BOSSES. Object. Object. Objects. Objects. And book. Books. 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 Ahí está. Bye. Déjenme, voy a compartir desde el manual que yo creo que tenemos algo de esto. No quiero que lo dejemos pasar. So, let me just share from here. Bye. <coughs> Desde que iniciamos la unit, empezamos a hablar de sus occupations, affirmative and negative sentences. Some conversation with singular and plural nouns, or pronouns actually, affirmative and negative sentences. And again, okay, nice to meet you. Yes, no questions. The alphabet. Mm -hmm. And then the possessives, right. Let me see. Mm, what did we have this? I just saw this somewhere. Singular and plural. Se nos ha escondido, pero lo encontraremos. Don't worry. Cuando estuvimos a spelling words. I think we got this plural nouns, singular and plural. Mm. Wait a minute. I guess it was a couple of, of words for the spelling. So maybe I'll look for it in a little while. Don't worry. So... Como vimos ayer, los uh, possessive adjectives y luego nos toca hacer el review. Es por eso que estamos haciendo es como repaso, ¿verdad? Entonces, las questions. Um, in this case, we were talking about different days. I mean, different times in the day. Y estos ejercicios ya son parte de el repaso. So, vocabulary practice. So you have six different partners, their names and their occupations. This is un cuadrito que tienen acá on page. Wait a second, eighteen. Page eighteen. Somebody says page eighteen. Mm, exactly. Thank you. Yes. Lo que pasa es que me pareció que yo quizá lo tenía en un slide que estaba así como vocabulary nada más. Y aquí están en sentences. Sí, tiene razón. Very good. Thank you very much. Bueno, pero les decía, no, vamos a ir de una vez a lo de los singular en plural, porque aquí tienen una pequeña actividad de los names de sus partners y los occupations. Bye. Yo creo que ya no sabemos o nos recordamos por lo menos de algunos partners. Entonces pueden anotar dos o tres que ya conozcan y la occupation que esa persona tiene para ir avanzando. 
pero luego completan el cuadro. Si lo tienen en físico, si no, pues toman nota. Take notes, right? Y luego lo compartimos. For example, you can say, um, Wilmer is a technician. Wilmer is a manager. Miguel is a customer service agent. Yes, Dave is an accountant. Cuando ya lo tengan, ya nos pueden contar qué hace alguno de sus partners, de lo que tienen en el listado. Voy a dar un par de minutitos. Si no se recuerdan, pues, open the microphone. Enciendan el micrófono y les preguntan. Like, Wilmer, what do you do? Or Miguel, what do you do? Yes, Carla, what do you do? Teacher, o lo podemos escribir en el chat. Yeah. Sure. Sure,
Okay. What do you do? What do you do? Okay, very good. Finish. Finish. All right, nice. Assistant, all right. Accountant assistant. Mm -hmm. Manager assistant. All right. General accountant. Accounting supervisor. Accounting assistant. System engineer. Technician. Or technical maintenance. Cashier, customer service, agent, technicians, maintenance. All right. Good. Nice. Bye. Como les decía, no nos vamos a tener mucho because we work on this a lot on the first one and two lessons. Spelling B. También hemos estado deletreando. So this is about spelling, spelling words. But we're not going to do this right now. Vamos a trabajar on this one. On the singular and plural statements, look for the mistake in each statement, circle it, and rewrite the correct sentences. Bye. En cada oración hay un error. Ustedes la tienen que identificar con un circle, el error, y reescribe la oración ya de forma correcta. Ok. Lo pueden iniciar a hacer si lo tienen ya en el manual. O si no, pues... Ahorita nos unimos en otros grupos y compartimos. ¿Cómo consideramos que debería quedar ya la oración de forma correcta? ¿Y cuál es el error? Yes. Let's see. Sí. Let's go. Hi, hello. Hello. No tengo la foto. Alguien uh, tiene la foto de de lo que mencionó de último. No, no la tengo. No, 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 es la misma. Ya la compartieron en el chat. Gracias. Entonces ahí le, lo descargué y después lo imprimí. Esa, eh, lo descargué en PDF. Ya. Pero es la página 18. No. Bueno, pero aquí ¿Es qué? Ya la página mando. 18. Sí, en la 18 está. Vaya, la número 1 tendría que ser We Are. Y ha puesto We, We Am. Uh -huh. yes. Uh, she are uh, Margarita Margarita. She... En la segunda creo yo que el, el la negación es lo que no sería estaría her. más. She... como she eh, bueno todo she is Margarita Marroquín <coughs> porque no sí sí she is Sí, 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 ella no es Margarita Marroquín, ajá, sí. ella no es Margarita Marroquín, uh 
O también podría ser, she is not Margarita Marroquín. Como acuérdense que se puede usar isn't y is not e is not. Así es. Tú, muy bien. ¿Quién quiere leer la segunda? La segunda, la tercera. Dice Natalia. Ah, oh, perdón, la tercera. Dice Araí. La tercera. Uh -huh. Natalia sí, sí, sí. Araí is the new supervisor. Eh, ahí creo que sería en Ista. Eh, tendría que decir we. Eh, vamos a ver. Ajá, es que el is no tendría que ir ahí. Ajá, exacto. Ajá. No tendría que ir el is. Todo lo demás está bien, da uh, new supervisor. Porque dice Natalia y Saraí. Como está hablando de dos personas. Ajá, ajá. Eh, ya es el plural. They, porque they es ellos, ¿verdad? Sí, sí. pero ahí ajá. solo es, creo yo, que es are. Are. Natalia y Saraí. De news, porque cuando usas they es ellos, ajá, pero sí, no puedes sí. decir Natalia en Saraí. Ellos, eh, ajá, ajá. Es razón. Ah, pero sí, definitivamente Liz sí no iría. Vale, mm -hmm. le dejamos el R, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, R, no. R the new supervisor. Supervisor. Ajá, ¿Sí? supervisor. <risa> supervisor. <risa> Eh, vamos a ver la cuatro dice my boss are Jorge Sandoval mi jefe es Jorge Sandoval eh, el art eh, vamos a ver sí uh -huh. el art sería que no iría uh -huh. Ajá, iría mi jefe is uh -huh. is the is sí. Jorge Sandoval, uh -huh. no, no podría ir el ar. Y, y igualmente, como al principio es my, my, uh, my. Aunque es el day, es el day, como decía ahí el compañero, sí es, es más correcto ponerle your, aunque yo creo que puede ser, puede utilizar. Puede pero... ser she. Yo creo que uh -huh. debería ser she. Pues she isn't. Porque uh -uh. se está refiriendo a ella. Como en la no. dos. No, pero es que no, ahí le están, están como afirmando que la secretaria no de es alguien, no es Laura Miranda. Ajá. Aunque puede o sea, ser. O sea, un ejemplo, ¿va? como que yo le diga Andrea, ¿verdad? Es tu nombre. Pero ahí yo creo que el Deyer puede utilizarse también, porque puede, es la secretaria de ellos. No es Laura Miranda. O tu secretaria no es Laura Miranda. Uh -huh. Pero a ver, nosotros ya le pusimos yo, a Yur, bueno, ¿no? yo la entiendo mejor como su secretaria, la yo más lógica. Uh -huh. A ver. Bueno, pues ahí lo vamos a, a comparar. Ya vamos a ver. Las otras no las mandó, ¿va? solo esa mandó. Sí, sí yo creo. Ajá. Hay que ajá, la, las otras la son otra. las últimas ya de la, como de la primera unidad. Uh -huh. Bueno, hay que esperar a ver. Bueno, cómo sí, salimos. yo creo que va a ser otro grupo, me imagino, después para que hagamos la pregunta y respuesta. Sí. Quizás va a ser otro dos ejercicios y terminar. Ok. Pues así quedaría entonces. Uh -huh. Muy bien. ¿De dónde eres? Miguel. San Miguel. Oh, San Miguel. Ramírez, es el mismo apellido. ¿De dónde es? De aquí de la Unión Conchagua. Ah, el nombre. Sí. Estamos tan lejos. Sí. <risa> cerca. Estamos a ver cerca por ahí. Uh -huh. Tengo ah, una casa ahí en la, en la España. Ah. 
informático. Sí. Está bien. Sí. No, yo soy de la falta de vuelta. Ah, no. Finish. Yes. 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 Finish. Nice. Yes. First, we are going to identify the mistakes. The mistake in the first sentence, in the sentence um, number one. Um, we are. Um, <laughs> it's incorrect, right? So, what is the correct sentence? We are. We are the world. Mm. We are. Y si lo quieren poner contactado, sería. We are. Oh. Marketing or marketing, como se le haga más fácil. Ambas son permitidas. Managers. We are marketing managers. We are marketing managers. Yeah? Yep. Right. Yes. Number two. She is not. She she isn't. Mm. Ahí pecado, ¿verdad? Mm. <laughs> <laughs> o sea, yo nunca. Mm -hmm. Bueno, she are no suena para empezar. Yeah. <laughs> uh -huh. O sea, a veces she también isn't. que she. Margarita. Okay, okay. Sí, hubiéramos en person. <ríe> Lo pongo a bailar pom pom. <ríe> Margarita Marroquín. Señor, tú de no escuchar este last name. Este last name era el last name de, de mi mejor amiga en los años de infancia. Long, long time ago. Okay, next one. Um, is the is supervisor is el problema es el is 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 so are 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 the new supervisors, right? Bueno, como suele el otro dejar, solo lo vamos a dejar aquí. Y todo lo demás queda igual. Por cuestiones de tiempo. My boss are George Sandoval. Are. Is. 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 Exactly. Aquí lo tendríamos que sustituir por is. Yes, my boss is Jorge Sandoval. The secretary aren't. Errores aren't. De... Dicen. Adam, they are secretary. Yes, hmm. isn't. Your. Pero también puede ser your. Your por they are. Pienso que your, pero no sé. Estamos en el secretary. Isn't, Laura, porque es de propiedad. De <laughs> Del posesión, sí. Bueno. <laughs> Ahí teníamos una duda también, si era you. Ajá. Uh -huh. Esto podría ser mine, your, his, her, their, la secretaria de ellos. Podemos dejarlo there y no pasa nada. Ah, ok, ok. Uh -huh. Aquí nada más. Ahí el isn't, sí. Isn't, right. It's uh -huh. not. 
is not. Their secretary is not Laura. O sea, la secretaria de ellos no es Laura. Es otra chica. Bye. Hasta aquí todo bien. Very good. All yep. good. All right. Yes, yes, Very yes. good. Nice. Ah, yo aquí lo vi sufriendo. Que ya querían adelantarse en este exercicio. ¿Lo hicieron? No yet. No. Yes, no questions no. and sure answers. No. no yet. Bye. Yes, no questions and sure answers. Complete the questions using different subjects and ask them to a partner, right? His or her. ¿Cómo podríamos hacer estas short questions? Fácil con are you. Are you a manager? Are you from San Miguel? Are you an accountant? Is. Pueden usar los nombres de compañeros o compañeras. Is. Brian, uh, an architect. Is it yours? Uh -huh. Or is it yours? Podría ser. Okay. Are your partners from Japan? <laughs> or are your partners uh, managers? Podría ser. Así que vamos a utilizar cualquier nombre, pero para que no se les dificulte tanto, igual lo vamos a hacer in groups. So you go faster. Entre todos pueden crear las questions, okay? The same group. Hola niños. Hola, hola, hi. Hola, hola. Vaya. Bueno. La primera, entonces, como ella lo estaba explicando, podríamos uh -huh. dejar como Are you from? ¿Cómo are, are you from? ¿De dónde eres? Uh -huh. Pero ahí sería Where are you from? Are you Are you... Ah, no, perdón. Uh, the... Puede ser, are uh, you... Uh, tú de dónde eres, tú de dónde eres. Uh, 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 aquí uh, puede ser como, uh, are you... Are you a secretary? Ah, eres tú una secretaria. Ok. Uh -huh. La otra puede ser... Y no si... te pregunta o la respuesta. No hay, no hay, no hay respuesta. Ah, sí, sí, la respuesta. Ajá. Uh -huh. No, sería... she's... Entonces, are... Ah, are you... Diciendo, pero, are you eres una... O, are no. she... Ah, no, no, eso no. <laughs> are you... Are, are she... you a secretary? Y le puede responder, no, I'm not, o... Yes, I am. Ok. Sería, I am not. Mm -hmm. Are you secretary? Ok. No, I'm not. Ok. Uh -huh. Uh -huh. La segunda de his. Is. La de is puede ser. Is he a doctor? Pero do is he a doctor? Ajá. ¿Es él un doctor? Ajá. Uh, él es un doctor. Is a doctor. Está bien. Is a doctor. Ok. Eh. Eh, y, y, y para responder sería he, digamos fuera no, sería he is not a doctor eh, no, eso, he, is, sería, he is not a doctor sería no he isn't no he isn't ah, okay. no he is not ok, no he isn't okay. no he is not okay. y para un sí yes yes he is Sí, yes. Y la otra dice... La otra puede ser... 
are they colleagues? Ellos son colegas. Ellos son qué? Colegas. Colegas, ok. Ya sería con la tres. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. La misma respuesta, yes, I am. Yes, they are. Oh. Sí, cabal. Are you from Conchagua, vaya? Are you from Conchagua? Y la respuesta sería no. No, I'm not. No, I'm not. Oh, yes, I am, por ejemplo. No, vaya. I'm not. Siguiente. No, I'm not. Siguiente. Okay. Is. is. Con is. Y pongamos un nombre, un nombre de alguien. Is, is yours, is your dog? Puedes ponerle. Is Brian. Your brother. Eh, ¿Qué profesión es? Technician. Technician. A technician. Ah, también. Y ahí como él, él lo va a responder. Yes, I am. Uh -huh. <ríe> Todos sí, van a decir yes, I am. Vaya, es Brian a uh, Yes, I am. Vaya. Otro. Otra con A. Con R. Are you married? Ajá, podría ser esa también. Sí, esa podría ser. Mucho más. ¿Alguno de este grupo lo está? No. <ríe> No. Entonces la respuesta será no. No, no hay nada. No hay nada. Y no quieren estar, lo va a decir. <risa> ya terminaron. ¿O no? Una me falta. Igual a mí solo una me falta. Igual, una. Ya la tengo. ¿Dónde practicamos? Démosle. Vaya. Vaya, voy yo primero. Voy a leer las seis mías. Vaya, la primera tengo. Are you ready to the gym? La respuesta sería, yes, I am. La segunda sería, is he a doctor? La respuesta, no, he isn't. La número tres, number three, Laura and Cristina. Ah, perdón. Are Laura and Cristina a nurse? Nurse es enfermeras. Con S al final. Respuesta sería no, they aren't. The number four. Am I a engineer? Respuesta no, I am not. Number five, is she the new teacher? Respuesta, yes, she is. Number six, are we a student? Respuesta, no, we aren't. No sé si, si me comprendieron. 
Es Andy Intero, y no se la repito. <risa> Repetir. <risa> Vaya, voy. Number one. Are you ready to the gym? Gym, gym, gym. Puede ser cualquier profesión que se te ocurra. Ajá, doctor, digamos. Creo que ya había un doctor, pero yo. No. Sí, la habíamos ¿Yo? notado, doctor. Ajá. Sí, eh, ahí está, en la cuatro. Gracias, la paja. Ah, también. en la cuatro. Ok, ok. Deci si quieres decirlo en español y eh, predecimos en inglés. Nors puede ser. Uh, eh, are you teacher? Are, are you a teacher? Are you a, a teacher? Uh, are you a teacher? Pero está haciendo la número seis. Sí, eh, sí la seis. Uh -huh. Are you uh -huh. a teacher, Carla? Bueno, a Carla, a Carla de Ah. Uh, are you a teacher? No, I, no, I am not. No, I am not. Las cinco sería para Laura, entonces, ¿verdad? Porque ella me hizo la otra a mí. Uh -huh. ahí, ahí Laura puede preguntar por quien sea, por así decir. Uh -huh. Ajá, yo le voy a hacer la pregunta a ella. Pero le puedes preguntar ajá, por cualquiera de nosotros. Sí. Ah. O sea, le puedes preguntar: ¿Is Gracia? ¿Is David? Pero le estás preguntando a Laura. Exacto, ajá, pero le puedes preguntar por cualquiera de nosotros dos. Pero... Ay, vaya. Ajá. Que ve. Is, is David a engineer? Engineer. No, no hay, no, he's not. Exacto. No, no, he's, he's not. not. Así no, he's not. No me acuerdo muy bien la profesión que tiene, pero ya estoy segura que no es ingeniero. No, ingeniero. No. Ahí, bueno, ahí les puse supervisor assistant. Super, sí, sí, me, pare, me, me sonaba que sí era algo así. Ajá. Miren, ya se fijaron que después de la indicación dice write his, pleca her answer. Ah, sí, cierto. Ajá, que los el he y el she tenían que haber sido his, her. Oh, ya estuvo. Ah, bueno. Hay que Un poco tarde la observación de la compañera, pero todavía. Y los demás que ni nos fijamos. Cabal. No, no, hasta ahorita. ¿Es David ahí, Jenner? Era la pregunta. All right. Done. Finish with the questions. Yes? 
Yes. 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 We are finished. Yes. Finished. Yes. Very good. <clears throat> One minute, please. Here we go. Bye. Para los que no estaban o no escucharon, eh, definitivamente tenemos que, que ser como el repaso de la unidad, ¿verdad? Esto va a ser, like every Friday, we finish all the topics de cada unidad y on Friday hacemos un repaso general de todos los temas que hemos visto. Entonces, pero el último tema que valdría la pena que repasemos pues es lo de los possesses. Es sí un poquito retador, pues porque hay que recordar, ¿verdad? Cada pronombre. Entonces, veamos. Acá en estas oraciones hay un error. El error es lo que está subrayado. Entonces, ustedes me van a decir, y yo voy a ir escribiendo, cuál sería el possesse correcto. ¿Ok? I have a sister. His name is Mandy. Tiene que ser her. Her. Porque el proceso es para she is her. Yeah. And I have a sister. It's she. So I have a sister. Her name is Mandy. Okay. We are classmates. Our teacher is Mr. Jackson. ¿Por qué ours es un error? Porque sería her. No, 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 perdón. Por his, plural. His. Their. We es que la S, la S no va. Exacto. Tiene una S de más. Ajá. Uh -huh. No puede la ser no. ours. Porque si yo our le pongo S, eso ya es otra cosa. Eso es un posesivo sí. pronoun. Ok. Correcto. Y yo necesito un posesivo adjective. Entonces, our teacher nada más. We are classmates. Our teacher is Mr. Jackson. Okay. It is a squirrel. A squirrel is una ardilla. Its tail is long. It's. It's. It's squirrel is not the Pokemon. <laughs> <laughs> este, este possessive de algo o de un animal es de esto. It's, it's uh -huh. <laughs> Okay, Squirrel. it's still, it's long, right. Okay, Jason has a brother. Her brother is older. His, 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 his brother, okay. You have a turtle. Its turtle <laughs> is green. Its turtle no, it's blue. is green, <laughs> green. <laughs> Pero, ¿por qué? Your, your exactly, turtle. Exactly, porque estoy diciendo tú tienes una tortuga. Sí, tú, tú tortuga. tienes un, una tortuga. All right, so it's your turtle. Your turtle is green. They live in a flat. Flat es otra palabra que se utiliza para decir apartment. Por ejemplo, mm. los, los gringos dicen I live in an apartment, pero los british dicen I live in a flat. Entonces, okay. they live in a flat. His flat is on the second floor. Their. Their. Their flat is on the second floor. She has a cat. Its cat is white. Her. Her, Her cat. cat. Okay. It's Lucy and Anne's birthday. El cumpleaños de Lucy y de Anna. It's Lucy uh -huh. and Anne's birthday. Her birthday is in June. Day. 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 Uh -huh. Porque es de ellas, de ambas, right? So their birthday is in June. It's Ben's party today. It is its birthday. It's yes. 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 Because it's Ben's body. So it's his birthday. My dogs in plural are happy. It's its birthday um. today. <laughs> it's their birthday today. 
All right. Okay. Yes. Questions? No questions. Very good. Bueno. Ay, hoy sí la pregunta determinante de los Fridays. ¿Cómo estamos con la platform? ¿Ya terminaron la unit one? Escriban en el chat. I finish or I don't finish yet. Vamos a ver. Vamos a hacer sondeo. Por lo menos. I finished one. right now. All right. <laughs> right on time. Ok. Uh -huh. I finish. I don't finish yet. Ok. Los que no han terminado se van a desvelar. <ríe> ok. Y a nadie va a querer decir nada. Ah, no. Be honest. Vale, tenemos 10 minutos. En esos 10 minutos pueden compartir, aclarar dudas o hacer preguntas sobre la, los ejercicios o algo que todavía no les deje pasar. En la, sí lo va a dejar pasar, pero algo que ustedes no están como tan seguro. Obviamente tenemos muchos que ya terminaron que no pueden echar la mano. Así que veamos. Five minutes. Yo tengo, tengo una consulta. Sí. Eh, ¿cu ¿Cuántos ejercicios o, o como tareas, no sé, son por semana que es se tendrían cada que... Cada unidad. Pero son varias. No, no lo ha logrado ver. Es que yo me metí y yo solo eh, por unidad me salía como un, una tarea, digamos. No. Pero, eh, pero no. ahora, como tengo otros compañeros que están en otra reunión, ellos Ajá. me dijeron que van como por la 12. Entonces, a mí me pareció... <ríe> Muy extraño. ¿no? Sí. Sí, son cinco ejercicios sí. prácticamente por unidad. Es uno diario, digamos. Uh -huh. Uno por cada lección. O sea, está el ah, video bien. y está la tarea. Está el video y está la tarea. El video de la clase, ¿verdad? ¿Y los cinco tienen que estar terminados hoy? Sí, porque terminamos la unidad uno. Ya la otra semana se le acumularía la unidad dos. Y mañana, pues, entra la supervisora a ver quiénes han trabajado. Ah. Oh. Uh -huh. pregunta yo que quién iba a calificar eso, perdón. Sí, es lo, lo, lo califican desde coordinación. Sí, che. Uh -huh. algún resultado a nosotros, perdón. Eh, los ejercicios, bueno, que son cinco ejercicios uh -huh. por, por día. No, por, por semana. Con... Uno por día. Ah. ah. Uh -huh. Son cuatro. Incluyendo el de ahora. El de ahora ah, no. serían cinco. Pero quiero ver, comenzamos a ver uno, lunes, martes, miércoles, jueves. Ah, ok, cinco serían y son uh -huh. los ejercicios que tienen un video antes, ¿verdad? Después del video, no, está cabal, son de texto, de completar, de, le de seleccionar. Ah, son los ejercicios que dice después enviar, ¿verdad? Uh -huh. Que dice tarea son... uno. Esos tarea son número tareas. uno, tiene las instrucciones. Ajá. Si quieren les proyecto, para los que no están tan familiarizados. Por ahorita, sí. ahorita, right now. Vaya. Vaya, por ejemplo, acá al inicio, digamos, ustedes tienen el video de la videoconferencia número uno. Ahorita que cargue, se bonita. Si quieren volver a ver ustedes. ¿Ah? Esa fue nuestra primera lección. Ahí nos despedíamos. Cuando todos eran happy. ¿eh? Ah. Vale, ese video. Si ustedes quieren hacer comentario, poner ejemplo, pueden hacerlo. Pero después aquí ahí aparece un lapicito. Entonces aquí viene la tarea de este video de la primera lección entonces esto ya te completar uh -huh. y así sucesivamente aquí está la video conference número 2 y aquí está la tarea 2 3 and 3 yes so this would be 4 and 4 y así por cada unidad y luego si, si quieren ir donde dice section 
que donde está section 1, section 2, section 3. Entonces, esta section 1 es la unidad 1 que tiene 5 lecciones. La unidad 2 igual va a tener 5 lecciones, 3, 4 igual. Teacher, uh -huh. ah, pues yo me salté porque yo el lunes en las 4 secciones hice. <risa> Pero si ya sabía, o sea, no hay problema. Se adelantó, nada más. Agilizó el proceso. Dame copia. Dame copia, mándeme screenshot, le van a decir ya. Ah, yo dije que discutieran, que preguntaran, que conversaran. Vale, bueno, todavía mí, tienen four minutes para hacer eso. Ahorita nos vamos. Four minutes. Yo honestamente ni siquiera las he empezado porque como he estado solo en el trabajo. Uh -huh. Así, así no, que... Estamos, estamos en las mismas. Ajá, entonces Pero no sé si lo voy a... Cuatro minutos para terminar la actividad. Ah. La tarea. Ay, por eso estaba haciendo yo. No sé por qué. Miren, yo tengo una duda. Es que Ajá. Cuando uno se equivoca y lo, o sea, lo envía, ¿verdad? Ajá. Te da la opción de volver a corregir el error y reenviar. ¿Será que se cambia la nota o le queda un, digamos, el primer resultado? Mm, creería yo que es como el primer resultado, ¿no? Ajá. Bueno. <risa> <risa> o sea, pero igual, o sea, te da la opción de que le cambies, me imagino que para que aprendas, supongo. Uh -huh. mm, que quería es pasarlo claro. en limpio, pero. Sí. No se va a poder. Unas cuatro o cinco quizás fallaron. Sí, fallé. Dos he fallado en dos tareas diferentes. Yo ahorita estoy haciendo la última. Hola. Eh, Dende, yo estaba hablando, pero no me había fijado que tenía apagado el micrófono. Lo que dice es verdad, te deja corregirlo. Sí, sí, deja corregir. Yo igual pensé que había enviado, ya no se podía corregir ni saber cómo quedaba. No, claro, sí, volví. Sí, sí, deja volverlo a enviar. Y luego como que hay un foro también de para discusión, si tenemos alguna duda. Pero veo que nadie ha comentado nada. Creo que lo va a terminar noche hoy. <ríe> bueno, pero ya tenemos una semana. Sí. Ya. Quedarían entonces tres semanas restantes. Sí, es una semana por unidad. Ajá, y son cuatro unidades. Uh -huh. uh -huh. Uno completo.
Hello. Hello. Bueno. Por aquellos que tendrán que complete the platform, voy a terminar el chat. Ok, veamos. Pasamos a attendance one more time. Y acá concluimos. I finish. Nice. Ana Cristina. Present. Andrea. Brian. Present. Presently. Hi. <laughs> no problem. Christian. Hey, Christian no está, ¿verdad? Uh, no. Well, Christian no está, ahorita la habrá pasado. David Miguel Ángel. Present teacher. Okay. Doris Elizabeth. Present. Okay. Douglas, no, no vino Douglas hoy. He didn't come. Edgar Mauricio. Tampoco. Stephanie tampoco. And with that. Francisco Javier. Present. It's still present. <laughs> gracias. Gracias, gracias, Marisol. Ahí está, pero creo que se le fue el internet otro. Al otro dispositivo. Por un momento sentí que le dije Grecia. Héctor Manuel. <ríe> Héctor. Okay. Good night. Jo good night. Joana. Present teacher. Joana, very good. José Antonio. José no Yes. Carla. Present teacher, good night. Good night. Laura Berenice. Present. Good. Miguel Ángel. Present. Ramírez, very good. Nelson Alberto. Present. Hello. Ricardo Mauricio. Present teacher. Okay. Wendy, Geraldina, no, me, no, Wendy, oh, sí. Okay, Present. here, sorry, sorry. <laughs> Here's Wendy. And Wilmer. Present teacher. Hey. Bueno. En teoría. Ayer. ¿Quién tiene una dificultad? ¿Alguien escribió? On the chat. En, was, en el ah, grupo sí. de WhatsApp escribió alguien ahí que no podía entrar a la plataforma. Okay. Eh, fue Andrea, pero ya está aquí. Ah, okay. Es que está, hoy, hoy está fallando bastante la conexión. Really? Lados, Sorry. Vale, les comentaba que ayer nos acompañó David Miguel Ángel, pero en realidad le correspondía a Cristian y Cristian tampoco está para la sección de One on One. Así que nos vamos todos. Good night. Okay, good night. Bye. Have a nice week. Night, teacher. Descanse mañana. Night. 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 Night.